Bukas pa naman niya, kaya magpa full tank na. Muling nagbanta si Presidente Duterte na kakansilahin ang Visiting Forces Agreement o VFA. Pero kung gusto mano ng Amerika na manatili ang kanilang pwersa sa Pilipinas ay kailangan nilang magbayad. Kung ano ang nag sa Pangulo na muling bumanat sa Estados Unidos, alamin natin sa report ni RH44 Vian Dacles. Muling nagbanta si Pangulong Digong Duterte na kakansilahin ng Visiting Forces Agreement, ngunit kung gusto ng Amerika na manatili sa bansa ay kailangang magbayad sila. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo makaraang hindi na i-renew ng U.S. Millennium Challenge Corporation ang 434 million U.S. dollars development assistance na nakalaan sana para sa mga proyektong pangmahirap. Iginit ni Duterte na ang VFA ay isang executive agreement at hindi isang treaty kaya anytime ay maaari ng mag-al sa balutan at umalis sa bansa ang mga dayuhan. Gayun pa ba na dahil pera-pera lang ang sukatan ng Estados Unidos, maaari silang magbayad sa Pilipinas kung gusto nilang ipagpatuloy ang VFA. Kasi sabihin ka agad niya, you know, if we don't stop this progress of uh, extrajudicial killing in our country, who will be forced to cut off the assistance and the aid that they are receiving? Ang aid ka agad, sabihin po tulin. Takas sinabi ko, putang. Sabi ko sa TV, putang ina kayong lahat. Mga letse kayo. We were under Spain for 400 years and we enjoyed it. We were under you for 50 years, you Americans. You lived out of the fat of the land. You got the best of our words and everything. And you have the goal to say to me, we will cut your aid. Sabi ko kay Obama, Obama, go to hell. Para sa NBC Network News, RH44, Vian Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. I-like po ang page ng DZRH News Television para updated at i-share ang trending news na balitang ito para mas marami ang makabalita. At mag-comment para alam namin ang opinion mo.